estoy esperando a la quincena. Porque es muy difícil a esta edad tener un dinero, un trabajo. Entonces ya o se vive de la pensión o se vive como pueda uno. Pero sí hay que sobrevivir. Después del colgorio de Sembrino, decenas de personas que ya regresan a la rutina hicieron escalas en varias casas de empeño de la Ciudad de México para conseguir dinero y así poder llegar a la primera quincena del año. Electrodomésticos, herramientas y aparatos electrónicos como tabletas y teléfonos celulares, así como joyería, fueron los artículos que desfilaron por los pasillos de establecimientos como el Monte de Piedad, Empeño Fácil y Donde. ¿Hasta dónde llegaron las personas que buscando recuperar algunos pesos para mitigar un poco el desfalco económico que le dejaron las festividades de fin de año, dejaban en prenda? Los pignorantes con el objetivo de completar los regalos para el Día de Reyes y en algunos casos para extenderlo hasta la primera quincena del año, se conformaron con los préstamos que los empleados les ofrecieron, los cuales la mayoría de las veces fue un monto menor al que aspiraban. ¿Qué fue lo que vino a empeñar hoy? Un estéreo. ¿Cuánto le dieron? 700 pesos. ¿Y era lo que esperaba más o menos? Se esperaba más, pero no. No se pudo. Lo necesito para comprar una medicina. El avalúo en oro, sobre todo, te prestan un tanto por ciento, que será, si te cuesta 3 mil, te prestan 2 mil pesos, 1,800. Te cobran como el 35% de interés. Y ya cuando lo sacas, pues te vuelven a cobrar. Porque la casa de empeño no va a perder. Lo que pierdes uno. Por el contrario, hubo algunos que acudían a dichos negocios a comprar artículos de segunda mano, como consolas de videojuegos o bicicletas, que no pudieron rescatar sus anteriores dueños y que el próximo sábado amanecerán como regalos de reyes para algunos pequeños.